नमो दिव्य महादिव्य जगद्धात्रय नमस्ते आज एक अति पवित्र दिन श्री श्री जगद्धात्री पूजा एक पर पवित्र दिने प्राणाराम चैनल एक पूर्ण अनुष्ठान आयोजन करोना कल थे तुभ कार्यटी कर शुभ क्ज सकल के एक उच्च चिंत समृद्ध करा एक भलो भाव आबहे सकल के किचुक्षण जो मग्न रखा तरह व्रत से व्रत पालन सहायता करते अंश भाग होते एम एक सुंदर आयोजन तरज निजे के खूब सुकृति भाग बोले मन कर विशेषकर चानलटी कर्णधार पवित्र कृतज्ञ सकले कृतज्ञ कि अपरसिम श्रम एवं मेधा सहय यह कर्मटी सुसम्पन्न कर चले अंतर कृतज्ञता जाना प्रणाम श्री महा श्री ठाकुर स्वामीजी महाराज के प्रणाम जननी जगदात्री के जगदात्री के जगत के जिन धारण कर महाशक्ति एक विकास शक्ति पूजा भारतवर्षे चिरंतन धारा सुप्राचीनकाले महेंद्रदारा सभ्यत देखते तर ध्वसवशे आविष्कृत हो मृणमयी मातृका मूर्ति वेदे एक शक्ति उल्लेख आ सामान्य रूपे उपनिषदे हमारे विशेषकर जान पाई विशेषकर कनोपनिषदे हमें पाई शक्तर कथा वेद उपनिषद परवर्ती जुगे महाकब्य पुराण तंत्रे जुगे शक्ति भाव स्रोत समान भाव प्रभवमान भारतवर्ष जुड़े कत ना शक्तिपीठ भारत नाना प्रदेश नाना नाम नाना रूपे सारा बचर धरे शक्त बंदना तब बंगे सुकोमल मृत्तिकाय बंगे भाव समुद्र बंग मानसे शक्ति रूपे जत विकास जत प्रकाश देखा जाए एम टी कौ देखा जाए ना एखी तो आई शक्ति रूपे अर्चनार प्रवाहर मध्य साम्प्रतिकाले सबाई महोत्सव एक महोत्सव अंश भाग हो श्री दुर्गा पूजा आश्विन शुक्ल शुक्लपक्षी 
दुर्गारूपे मातृशक्त आराधना तरपे पूर्णिम कोजगरी पूर्णिम महालक्ष्मी आराधना शेष मृत्यु ना मृत्यु महाकाल आराधना और एक माँ दुर्गार स्निग्ध अथच संग्रामरत रूप और माँ कल भयंकर महारुद्री अथच स्निग्ध रूप तारेष थकते थकते ही देखी हमारे आर मातृरूप प्रकाश जगधात्री रूप शक्ति पूजा जेम भारतवर्षे सनतन धारा तेमी आकटी धारा भारतवर्षे विशेष वैशिष्ट अद्वैत भाग दुई ने श्रुति बोल मधुर गम्भीर कण्ठे से दूर अतीतकाल धनित हतिजरण सुमधुर कण्ठे परम सत्य सर्वांगलिद ब्रह्म तदेव सत्यम शुद्ध ये नये थाम ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या प्रश्न उठते परे संशय मारम्बने जो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या जगधात्री पूजार स्थानी कस्पर बिरोधी भाव ना आपात बिरोधी भाव कंतु एक महासामस्य भाव से बुझते पर बुझे एक भेबे देखी ब्रह्म सार्वांगलिद ब्रह्म जा कि आ सब ब्रह्म ब्रह्म की एक बिराट शक्ति जार नाम रूप कि देवा जाए ना अब्यक्त विमूर्त एक महाशक्ति समग्र विश्व ब्रह्मांड उत्तप्रत हो परम कारणिक पूर्वसूरी ऋषिगण से महाशक्त एक नाम ही कल्याणार्थे दिए ब्रह्म सब चाहते बड़ ब्रह्म शब्द बृहत्त मनिन बृहत संगे मनिन प्रत्यय जो कर सब चाहते बड़ एर को सीमा सीमाय तो जाए ना जा सब से महाशक्ति प्रकाश मात्र तीट सत्य और से सत्य हम चलमान जो जगत जगत शब्द की मूल की रही है गमनार्थक गमधत गमन मान गतिशीलता गतिमीयता चल अर्थात चलचंचल से जगत आकटी प्रतिशब्द संसार एक ही अर्थ जा स्थिर धातु के तैरि सर सर जाए अर्थात स्थिति नहीं मिथ्या मिथ्या जाके बोली से अर्थे नए अनित्य बोले मिथ्या कथाटे प्रयोग होने क्या अनित्य एक जगत दिखे तक है तेल देख एक नदी बे चल से एक नदी जले क्यों दुबार स्नान करते गतिमय से कंतु से बे चल से कि गतिशीलता सम्भव कख तर एक तलदेश आ स्थिर तलदेश और सोजा एक जब दैनन्द जीवन देखते पाई टी टी चलते सिनेमा जाके बांगल् बोली चलचित्र जो चित्रटी चलते आप देखी मुग्ध हो तर संगे निजे मिसिए फिलु 
করছেন তার চলাটা অস্থির একবার চলে গেলে আর সে ছবি ফিরে আসবে না চলছে কেমন করে তার পিছনে একটি সাদা অস্থির পর্দা আছে তাহলে একটা কোথাও অস্থির পরিপ্রেক্ষিত আছে যার উপরেই গতিময়তা সম্ভব সেই স্থির পরিপ্রেক্ষিতে নাম ব্রহ্ম তাই শ্রুতিজননে বলছেন সার্বাঙ্কলিগাং ব্রহ্ম সেখানে গতিময়তাটাও একেবারে মিথ্যা নয় আবার তার তার যে প্রেক্ষাপট যে ব্রহ্মস্থিতি সেটি তো অতি সত্য তাই আপাত বিরোধী মনে হলেও মূলত বিরোধী নয় সে আমাদের লক্ষ্য ভারতবর্ষের মানুষের লক্ষ্য জগৎকে সেই লক্ষ্যকে সে দেখাচ্ছে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়ে যাওয়া ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম এব ভগতি ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া কিন্তু সেইখানে হয়ে যেতে গেলে যেমন মাউন্ট এভারেস্টের শিখরে যদি আমরা উঠতে চাই তাহলে একটু পথের প্রয়োজন এই যে সাধন সরণি সেই সাধন সরণি হচ্ছে আমাদের মহাশক্তি নানাভাবে প্রকাশ মাধ্যমে আমরা সেই স্মরণে বেয়ে উঠি অর্থাৎ রূপের স্মরণে বেয়ে আমরা পৌঁছে যাব অরূপ অনাম অব্যক্ত সেই লোকে দুটেই তাই কোনো মধ্যে বিরোধিতা নেই এই পথটি সৃষ্টি করার জন্য কি হয়েছে ব্রহ্মের ওই বিরাট রূপ আমাদের এই একশোটাকে বুদ্ধিতে ধারণা করা অসম্ভব কিন্তু ধারণা তো করতেই হবে ব্রহ্ম লক্ষ্য তো লক্ষ্য থেকে তো আমরা বিচ্যুত হতে পারি না তাই শাস্ত্র চমৎকার কথা বলছেন সাধক আরং হিতার্থায় ব্রাহ্মণ রূপকল্পনা সাধকের হিত হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপে রূপকল্পনা নানা রূপে আমরা তাকে দেখি বেশি ভালোবাসি আমরা তাকে মাতৃ রূপ দেখতে পারি মা বড় মধুর নাম বড় কাছের জিনিস বড় নিজের জিনিস তাই মাতৃরূপে নানাভাবে আবাহন তার কখনো আবাহন দুর্গা রূপে কখনো মহালক্ষ্মী সরস্বতী রূপে কখনো মহাকালী কিংবা জননী জগদ্ধাত্রী রূপে কখনো মনসা শীতলা ষষ্ঠী কখনো আরও ক্ষুদ্রতর ইতু ঘেঁটু ইত্যাদি নানা নানা রূপে নানা নামে মূলত কিন্তু সেই একই শক্তির আরাধনা উদ্দেশ্য ওই অদ্বৈত তত্ত্বে পৌঁছানো দ্বৈতের মাধ্যমে পৌঁছানো দ্বৈতকে পেরিয়ে অদ্বৈত আবার প্রশ্ন উঠতে পারে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ কেন না নাম রূপ ভিন্ন মূলত শক্তি একই যেমন বাড়ির মা তিনি যখন ঘরের কাজকর্ম করছেন তখন তার পরিধানে এক রকম বস্ত্র চলন বলন এক রকম যখন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে কোথাও যাচ্ছেন তখন কিন্তু তার পোশাক পরিচ্ছদ অন্য তার চলাবালা অন্য যখন কোনো ছেলেটিকে আদর করছে তখনও তার রূপ অন্য মা তো মায়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ তেমনি আমাদের মা একই কখনো দুর্গা কখনো কালী কখনো জগদ্ধাত্রী শাস্ত্রেও আমরা এর সমর্থন পাই জগদ্ধাত্রী তবেই আছে 
সার্বাপদারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমস্তে সমস্ত আপদ থেকে তাঁর করবেন যিনি তিনি সেই দুর্গাকে জগদ্ধাত এক এক সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হচ্ছে দুর্গে জগদ্ধাত দুর্গাকে এবং জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম শ্রীচণ্ডী শক্তি পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ চণ্ডী পাঠ চণ্ডীতে আমরা বারবার দেখছি দুর্গা আর জগদ্ধাত্রী এক দুর্গা ভগবতী ভদ্রা জয়দং ধার্যতে জগৎ কখন উচ্চারিত হচ্ছে কখন উচ্চারিত হচ্ছে অর্চিতা জগতাং ধাত্রী পুষ্প গন্ধান হলে প্রণয় কখনো বাবা উচ্চারিত বিশ্বাদ মিকা ধারে সতীশ তুমি শুধু দুর্গা শুধু জগদ্ধাত্রী নও তুমি বিশ্বাদ মিকা বিশ্বময় তুমি ছড়িয়ে আছো ধারে সতী বিশ্রাম বিশ্বকে ধারণ করে আছে ধারণ করা রূপটিকে আমরা বলি জগদ্ধাত্রী রূপ আর বিশ্বাদ মেখা রূপ ব্রহ্মস্বরূপ আর কালিকা জগদ্ধাত্রী এক সে তো আর শাস্ত্র প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না মনে পড়ে এই যুগের একটি অপূর্ব ঘটনার কথা সে সীমা তখনও সীমা সারদা দেবী নামে সর্বজন বন্দিতা নহন অবগণ্ঠিতা লোকলঞ্চনের অন্তরালে অবস্থিত মা নামে তখন তার পরিচিতি নেই পরিচিতি সারদা বা সারু নামে পিতা রামচন্দ্র প্রয়াত মা শ্যামা সুন্দরীর সংসারে বড় অভাব অনটন অনেকগুলি ছেলে মেয়ে সঞ্চিত অর্থাদি কিছু নেই জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে গ্রহণ করতে হলো একটি পরিশ্রম সাধ্য এবং অব্রাহ্মরচিত কর্ম কি না ধান ভানার কাজ স্বচ্ছ গৃহস্থের বাড়ি থেকে ধান এনে সেই ধান সিদ্ধ করে তাকে রৌদ্রে শুকিয়ে ঢেকিতে পাড় দিয়ে তাকে ভেনে চাল করে সেই গৃহস্থের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া পরিবর্তে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু লাভ যা দিয়ে চলবে তার সংসার সহায়িকা একমাত্র কিশোরী কন্যা সারু মামের এ অপরিসীম পরিশ্রমে কোনো রকমে চলছে সংসার এমন সময় ঘটল একটি দুর্ঘটনা সেবারে মুখুচ্চেরা কালী পূজার জন্য চাল তৈরি করতে গিয়েছেন বহু পরিশ্রমে ধান থেকে চাল তৈরিও হয়ে গেছে কিন্তু গ্রাম্য সংকীর্ণতা বসত মুখুজ্জেরা সে চাল নিতে নারাজ অকুল পাশারে পড়লেন শ্যামা সুন্দরী কি করবেন তিনি প্রথমত সংসার চলবে কি করে দ্বিতীয়ত কালির চাল এ চাল কে খাবে গ্রামের কোনো লোক তো নেবে না এত চাল নিয়ে তিনি কি করবেন সারাটা দিন কাটল দুশ্চিন্তায় পরিশ্রান্ত হয়ে রাত্রে কখন তার চোখে নেমে এসছে ঘুম নিদ্রা ঘরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন এক দেবী রক্তবর্ণা পায়ের উপর পা বলছেন কাঁদছ কেন কালী ছাল আমি খাব তার পূজার নির্দেশও তিনি দিলেন কে এই দেবী সেই অজ পাড়া গায়ে সেকালের জয়রাম পাঠালে জগৎ দেবী কোনো ছবিও ছিল না পূজাও হতো না শ্যামা সুন্দরীর কাছে অচেনা এই দেবী তার ভরসা সর্বকাজের ভরসা ওই কন্যা সারু সকালে উঠে তাকে জিজ্ঞাসা হ্যাঁ রে সারু তুই এমন স্বপ্ন দেখলাম এখন দেবী সারুর উত্তর জগদ্ধাত্রী 
মা বলেন আমি জগদ্ধাত্রী পুজো করব সারু বোঝান কি করে করবে আমাদের পক্ষে কি জগদ্ধাত্রী পূজা করা সম্ভব শ্যামা সন্ধির সংকল্পে অটল মায়ের পূজা হলো ভালোভাবেই হলো শুধু হলো না আজ অবধি সেই পূজা চলে আসছে সব মহা সমারোহে আজ এই জগদ্ধাত্রীর পূজার দিনে জয় নাম্বারটিতে মহা মহোৎসব কালির চাল আমি খাব এই কথাটির মধ্যেই তো নিহিত আছে যিনি এই কালে তিনি জগদ্ধাত্রী এর জন্য শাস্ত্র প্রমাণের কোন প্রয়োজন প্রত্যক্ষ এই প্রমাণ যখন আমাদের সামনে রয়েছে অর্থাৎ সব ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে একই মহাশক্তির প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার খটকা লাগে মানুষের মন তো সংশয়ী মন ওই যে বলেন সাধকানাম হিতার্থায় ব্রহ্মণ রূপকল্পনা কল্পনা কল্পনা কি সত্যি হয় হ্যাঁ হয় শুদ্ধ চিত্ত ঋষির কল্পনা কল্পনা নয় তার ভাবনাত্রে উদ্ভাসিত যে রূপ সে রূপ মিথ্যা নয় অতি সত্য আর সেই রকম শুদ্ধ চিত্ত সাধকের হৃদয়ে পদ উদ্ভাসিত যে রূপ দেখে তারা অভিভূত তারা পরবর্তী প্রজন্মের প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষের জন্য সেই রূপের বর্ণনা প্রয়াসী হয়েছেন সেগুলিকে আমরা বলি ধ্যান মন্ত্র ধ্যানযোগে লভ্য মন্ত্র এমনই একটি অপূর্ব ধ্যান মন্ত্র আমরা স্মরণ করব দেবী জগদ্ধাত্রীর কি বলছেন সেই ধ্যানরথ সেই ঋষি মায়ের কী রূপ বর্ণনা করছেন বলছেন সিংহ স্কন্দ সমার উরাং নানা অলঙ্কার ভূষিতম চতুর্ভুজং মহাদেবী নাগযজ্ঞ উপবীতিনি শঙ্খ সারঙ্গ সমাযুক্ত বাম পাণি দয়ান্বিত চক্রঞ্চ পঞ্চমানাংশ দিং দক্ষিণে করে রক্তবস্ত্র পরিধান বালার্ক সদৃশম তনিম নারদ্রয়ে মুনি গণয় সেবিতম ভবসুন্দরী ত্রিবলি বলয়া পেতম নাভিনারমৃণালিনী রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনে সমস্থিত রত্ন দ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে প্রফুল্ল কমলারূঢ়ে দায়িত্বাং ভবগেহিনী কি অপূর্ব বর্ণনা মায়ের শুধু বাহ্যরূপের নয় তার স্বরূপের বর্ণনা ধ্যান করতে গেলেই আমাদের মনে প্রথমে কি হয় মা আছেন সিংহ স্কন্দ সমারোহ মা সিংহ বাহিনী মা দুর্গাও সিংহ বাহিনী আরেকটি কথা মনে পড়ছে দুর্গা পূজার নবমীকে আমরা বলি মহানবমী আর জগদ্ধাত্রী পূজা নবমীকে বলা হয় দুর্গা নবমী দুর্গা পূজা হয় তিন দিন ধরে জয়রাম্বাটি বা চন্দননগর এরকম কয়েকটি স্থানে তিন দিন ধরে জগদ্ধাত্রী পূজা হয় কিন্তু সাধারণত একদিনেই হয় একদিনেই তিনটি তিথির পূজা কিন্তু হয় সপ্তমী অষ্টমী নবমী সেই দুর্গা রূপিণী জগদ্ধাত্রী সিংহ স্কন্দ সমারোহ সিংহ বাহিনী তিনি বাহন কতটি অর্থ কি যে বহন করে কি মাকে বহন করবে সিংহ সম্ভব না সেই অর্থ ঋষির এই উচ্চারণ নয় 
ঋষি পরম কারণে তাই তিনি আমাদের মতো ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবের কথা ভেবে তাদের মানুষের চিরপরিচিত তুচ্ছ প্রাণীকুলের সাহায্যে আমাদের মাতৃচিন্তায় ভগ্ন করতে চেয়েছেন মায়ের ভাব সকলের মধ্যে একটু আধটু আছেই যেমন সিংহ বহন করছে মায়ের ভাব কোন ভাব বহন করছে মা রাজরাজেশ্বরী সিংহ পশুরাজ মায়ের মা অমিত বিক্রম অমিত বীর্যশালী সিংহের বল বলার অপেক্ষা রাখে না মা অমিত বীর্যশালী হলেও সেই শক্তি তিনি কদাচ প্রদর্শন করেন প্রয়োজনে মাত্র ব্যবহার করেন কি প্রয়োজন সৃষ্টির পালন দুষ্টের দমন পরিত্রাণায়ন সাধুনম বিনাশায় চতুষ্কৃতম গীতামুখে শ্রী ভগবানের উক্তি তাকে সত্য করতে তিনি সেই শক্তি প্রদর্শন করে সিংহ নিজ প্রয়োজনে তার শুধুমাত্র খাদ্য সংগ্রহের জন্য স্বীকার করে অনায়াসে প্রাণীবধ করে না মা করেন নিষ্কামভাবে কর্ম যে কর্ম করেন তার থেকে কিছু আশা করেন না সিংহ আশা করে না সে নাকি তার যে প্রাণীটিকে হত্যা করে সেটিকে সমর্পণ করে সিংহির হাতে সিংহ সবাইকে ভাগ করে দেন সিংহ নিজেই অগ্রভাগ গ্রহণ করে না কর্মফল সে চায় না নিষ্কাম তারও কর্ম মা অনুগত জন্য পালেনি সিংহ তাই শৃগাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী সিংহের শিকারের উপরে নির্ভর করে সেই খাদ্যের উপর নির্ভর করে মায়ের বর্ণনায় আমি আমরা দেখি বলা আছে মহৎ ছায়ে মহা মায়ে মহা উদ্যমী তিনি সিংহ মহা উদ্যমী কিন্তু একটি কথা আছে সিংহে মায়ের ভাব এতগুলি সে বহন করে তার সত্ত্বেও সে স্বর্ণাগত সে কখনো মাথা উঁচু করে মায়ের সঙ্গে সমান তালে যুদ্ধের হতে হয় না সে সতত তার মায়ের প্রধান হত যেন নীরব ভাষায় সে বলছে দেখো মায়ের স্বর্ণাগত হও স্বর্ণাগত হলে কি হবে পূজার সময় কি দুর্গা পূজা হোক কি জগদ্ধাত্রী পূজা হোক সিংহের পূজা হয় পশুরূপে নয় পশু রাজরূপে নয় মায়ের বাহন বলে অর্থাৎ স্বর্ণাগত হলে ক্ষুদ্র মানুষ সেও পূজা আরও হবে সেও ব্রহ্মবী সেই ঈশ্বরের ভাবে ভাবিত হবে মা সত্যগুণে ময়ী সত্যগুণে কর্ম হয় না কর্মের জন্য প্রয়োজন রজগুরে তাই মা সিংহ স্কন্দ সমারোহরা আরেকটি মন্ত্রাক্ষের পর অংশে দেখি নানা অলঙ্কার সমন্বিত মা রাজরাজেশ্বরী কেন তিনি দিনহীন হবেন তাই নানা রত্ন অলঙ্কার শুধু অলঙ্কার নয় নানা রকম মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার তিনি বসিত কিন্তু বাইরের অলঙ্কার আর শুধু কি বাহ্যরূপের অলঙ্কার মায়ের ভিতরেও দয়া ক্ষমা করুণা বীর্য এরকম সকল দৈবী গুণের আধার মা মায়ের অন্তর ও সমলঙ্কৃতা বাইরে ভিতরে সর্বত্রই তিনি অলঙ্কার বিভাসিতা তারপরে দেখি ঋষি ধ্যান মন্ত্রে উদ্ভাসিত চতুর্ভুজাং চারটি বাহু মায়ের চারটি বাহু সমান সমানভাবে মা বিতরণ করছেন কি বিতরণ করছেন ধর্ময় অর্থ কাম মোক্ষ মানবের চাহিদা এইমাত্র এই চারটে ধর্ম চায় তাকে ধর্ম দিচ্ছেন যে তুচ্ছ অর্থের প্রার্থী 
মা তাকেও বিফল মনোরথ করছেন না আর যে মোক্ষধন ধনী হতে চায় মা তাকে দুহাত ভরে দিচ্ছেন তাকে মোক্ষ লাভের যোগ্য করে তুলছেন তাই চতুর্ভুজাম ধর্ম অর্থ চতুর্বর্গ ফলপ্রদায় নেমা মহাদেবিং দেব শব্দের অর্থে প্রকাশক সবসময় যে সব প্রকাশ তাই দেবতা আমরা বলি সব প্রকাশ তাকে কেউ প্রকাশ কোন মাধ্যমে প্রকাশিত হন না মায়ের প্রকাশ কোনো প্রকাশকের অপেক্ষা রাখে না মহাদেবী তিনি তারপরে কথাটি কিন্তু আরও অপূর্ব নাগযজ্ঞ বই তিনি মায়ের রং যেখানে মাকে আমরা মা বলে মনে করছি অর্থাৎ স্ত্রী রূপিনী নারীর উপবিদ ধারণ একটু যেন আবার সংশয় জাগে না খুব সুপ্রাচীন যুগে কিন্তু নারী পুরুষের ভেদ ছিল না যজ্ঞ হলেই মঞ্জু তৃণ তৃণরচিত উপবিদ ধারণের যোগ্যতাটা থাকতো সে কথা ছেড়েই দিলাম ঠাকুর একটি চমৎকার গল্প বলছেন শ্রী রামকৃষ্ণদেব কি বলছেন বলছেন এক ভক্ত মায়ের পূজা আয়োজন করেছেন আরেক ভক্ত এসেছেন সেই পূজা দর্শনে এসে দেখছেন জগদ্ধাত্রী মূর্তির শ্রী অঙ্গে উপবিদ সেটি জিজ্ঞেস করছেন মাকে পইতে পড়িয়েছ তার চোখে পইতে আর ভক্তির উত্তর ভাই তুমি জানো ঠিক ঠিক বুঝেছ মা কি আমি তো বুঝতে পারিনি মা স্ত্রী না পুরুষ তাই উপবিদ পড়িয়েছে সাধক কবির কণ্ঠে আমার এটাই শুনি তুমি পুরুষ কি নারী বুঝিতে নারী আমার কেউ বা মধুর স্বরে বলেন মা কেমন তা কেউ জানে না আমরা জানি না মা কেমন তাই মাকে উপবিদ এটি পবিত্রতার প্রতীক মায়ের শ্রী অঙ্গের ভূষণ যোগ্য প্রবৃত্তি না মঞ্জু হাস তৃণের তৈরি না কার্পাস থেকে তৈরি সুতার তৈরি না নাগ যজ্ঞ নাগ তার উপবিদ নাগ শব্দটি অর্থ বোঝায় সর্প আমাদের কুরুকুণ্ডলীর শক্তি অধিক সর্প সর্প যখন কুণ্ডলী অবস্থায় থাকে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে মূলাধারে সেই কুণ্ডলীকৃত শক্তি ধীরে ধীরে যখন উত্থিত হয় সহস্থানে পৌঁছায় সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সাধক মায়ের প্রসাদে তার জীবনকে ধন্য করে মায়ের পূজা যে করে তাহারও কুণ্ডলী শক্তি একটু জাগ্রত হয়েছে তাই সর্প এখানে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় নেই মায়ের গাত্রে লম্বিতভাবে রয়েছে অবিত আকারে রয়েছে মা মহেশ্বরী মহেশ্বরে মহেশ্বর নাগ বিভূষণ সর্প তার গলার অলঙ্কার মাকেও বলা হচ্ছে ধ্যানমন্ত্রী ভবগেহিনী ভবসুন্দরী তিনি মহেশ্বরী মা শুধু মাতৃমূর্তি নয় তিনি স্বয়ং শিব তাই নাক তার ভূষণ তার উপবিদ এবারে মায়ের অস্ত্র মাটা দুষ্টের দমন করবেন সৃষ্টির পালন করবেন হাতে তার অস্ত্র কি অস্ত্র রয়েছে শঙ্খ সারাঙ্গ সামাজ উক্তম বা তার বাঁ দুটি অস্ত্র শঙ্খ আর সারাঙ্গ শঙ্খ তো আমাদের সবারই পরিচিত প্রভাতে অতি প্রত্যুষে আবার প্রদোষে সন্ধ্যায় সংখ্যারাব শুনতে আমরা অভ্যস্ত 
মন্দিরে মন্দিরে গৃহে গৃহে যে কোনো মঙ্গল কাজে সংখ্যা রাখ প্রণয়নে হোক অন্নপ্রাশন হোক বিবাহ হোক অথবা পূজাদি হোক সব অনুষ্ঠানেই সংখ্যাবাদ্য একান্ত আবশ্যক শঙ্খ মঙ্গলবাদ্য মা মঙ্গলা মা সুভদ্রা তাই তার হাতে শঙ্খ শঙ্খ এমন একটি বাদ্য সব বাদ্য থেকে আলাদা এ বাদ্য কোনো রকম ধাতু নির্মিত নয় চর্ম নির্মিত নয় কোনো জাগতিক কোনো উপাদানে তৈরি নয় কারো হাতে তৈরি নয় গভীর জলের অতলে আপনা আপনি সে ধীরে ধীরে শঙ্খের সৃষ্টি হয় কখনো তো একটা ধুলা ধুলার যে মালিন্য লাগে না রং তার শ্বেত শুভ্র পবিত্রতার প্রতীক মা স্বয়ং পবিত্রতা স্বরূপিনী তাই তার হাতে শঙ্খ কিন্তু শঙ্খকে কে বলি মঙ্গলবদ্ধ শঙ্খ রণবদ্ধও বটে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমরা দেখি যুদ্ধের সূচনায় সব রথী মহারথীগণ শঙ্খবাদ্য করে যুদ্ধের সূচনা ঘোষণা করছেন আবার তাদের শঙ্খের কথা না হন প্রত্যেকের শঙ্খর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে আবার যুদ্ধ শেষে বিজয় ঘোষণাও করা হতো শঙ্খার আবেদ দ্বারা শঙ্খ রণবাদ্য বটে মা রণরঙ্গিনী মা দূরিত বাড়িনি মা অশুভনাশিনী তখন তিনি যেমন মঙ্গলা সুভদ্রা তেমনই তিনি রণরঙ্গিনী মায়ের এই বিবিধ মূর্তি কথা কল্পনা করে মায়ের হাতে শঙ্খ আর একটা যে সারঙ্গ শৃঙ্গ থেকে শব্দটি তৈরি হয়েছে শৃঙ্গ নির্মিত যে ধনু এমনি ধনুক তোলা সোজা কিন্তু শৃঙ্গের দ্বারা তৈরি যে ধনু তাকে উত্তোলন করা খুব কঠিন মহাবীর্য সারী না হলে কেউ তুলতে পারে না আমরা হরধনুভঙ্গের কথা জানি এরকম পুরাণে অনেক পুরনো কথা বলি আর সারঙ্গ শৃঙ্গের মধ্যে বিশেষ ধনুটি হচ্ছে বিষ্ণুর তার মা যেমন মায়ের সঙ্গে শিবের একাত্মতা একাত্মতা বিষ্ণুর তাই বিষ্ণুর ধ্বনি সারঙ্গ মায়ের হাতে সারঙ্গ আর এক ধনু আর একটু আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় উপনিষদের কথা প্রণব ধনু অপ্রমত্তন্ন তদ বেধব্যং প্রণব ধনু পূর্ণ হল ওঙ্কার সেটি ধনু তার সাহায্যে একাগ্র চিত্তে বিদ্ধ করতে হবে কাকে বিদ্ধ করবেন অপ্রমিত্ত চিত্তে ব্রহ্ম তার লক্ষ্য মুছতে লক্ষ্য হলেন ব্রহ্ম আবার সেই অদ্বৈত গানের কথা রূপের মাঝে আবার অরূপের অনামের কথা মায়ের হাতে ধনু স্মরণ করিয়ে দেয় সে ঠাকুর বলছেন এই ওঙ্কার না সাধন করতে করতে সমাধি হয় স্বামী শিশ্ব সংবাদে আমরা দেখি শিশু শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকেও স্বামীজি এই ওঙ্কার সাধনের কথা বলছে শুধু ঠাকুর স্বামীজি কেন সব মহাপুরুষরাই সাধকরাই বারবার এই ওঙ্কার সাধনের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আজকে তো আমাদের সে একটি বিরাট আলোচনার বা মননের বিষয় সে প্রসঙ্গে আমরা যাব না কিন্তু মায়ের হাতের ধনু একাধারে মনে করিয়ে দেয় বিষ্ণুকে মনে করিয়ে দেয় সর্বরূপাতিত ওঙ্কারকে আর দক্ষিণে করে কি আছে দক্ষিণে করে আছে চক্রঞ্চ পঞ্চমানাস চক্র চক্র সেটিও বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রকে মনে পড়ায় সুদর্শন চক্রের কি কাজ যেখানে অনিষ্টবাচক কোনো কাজ হচ্ছে কৃষ্ণের নির্দেশে সেখানেই সেই চক্র চলে যায় কার 
दुरत्ता के निहन करे आवार फिर आ रहे थे विष्णु रहते माँ जब मन शिव शक्ति माँ तब मन विष्णु शक्ति ताई चक्रेर को था आवार चक्र की जगह चक्र लो चालिका शक्ति चक्र घोड़े जगत घुट्चे ये जगत घुट्चे कार शक्ति शाचे शे मुम्मे शक्ति शाचे चक्र रूपे माँ चला चेन चक्र लेखने चालिका शक्ति माया रहती ताए आराचे पंचवान पंचवान किसेर पोते पंचतन मात्रे पोते पंचतन मात्र थे कि सिस्टी पंच प्राण पंच इंद्रियों पंच मोहबूत चाहते कि स्थूल विश्व प्रपंचेर सिस्टी माता वाले सिस्टी के मूल कारण आवार मानवशास्त्र जी तो संघार करा जाए अच्छी जनेरे कारण माँ लॉयरो कारण माँ माँ सिजन लॉयर करेंगी ताई पंच बान ये बारे समग्र भावे माँ के देखचेन साधक कि देखचेन रक्त बस्त्र परिधानम टुक टुके लाल कापूर पुरे आचेन माँ है अमार माँ ताकि तो अपने देखते उबस्त होए खूब सुंदर पुरे सीनी सोची था शुद्ध की ताई माँ के काज करते होले ताकि तो रोजगुनो सामुन्नी तो होता है ताई तार बाद जो आवरण जेटी शेरी डॉक्टर बोलना तार पर एक चमत्कार को था बालार को शादरीशी तोनु तार तोनु टी क्या मोन तार बेहेर बोनु टी क्या मोन बालार को शादरीशी और को मने अमर जने शुरजो शुरजो चारा जगत अच्छा धंश रहे जावे ताऊ जानी चानी बोले आमदे मुनी ऋषिरा भाल करे आमर आमदे बोधे शिटे जानी ही दिए चेन जे कोन पूजा करते के लिए पुरुष में शूट जार को पुरुषन शौकाले उठे ही आगे शूट जो प्रणाम तो मध्यन नदी बाकरे बीप प्रोजे प्रोहा अमरक शेरी के चाय ते पड़े चुक छोल चाहे शेरी तेज अमरक शोध जो कुत्ते पड़े ना अमरक जो भी कोनो खोला आकाश नीचे थाके दीप दीवा दीप प्रोहरे खुजी को था एक टुकड़ा वो छाया स्नेक तो छाया शुरुजे तेज के तो कोन अमर शोई ते बारी ना फिर जो हमारे प्राण जाने ही बोची तो वो पारी ना किंतु पारी को कौन पारी भूरे शुरुजो उर्मो दो एर शुरुजो कि स्नेक तो कि प्राण जुरानो हिंदी नंदन तार रो बाला और ताई मायर गाय हम जब बालार को सुधरें, माँ के देखे देखे आँखें ना फेरे, माँ जब हम दोयात्रा स्नेह में ताए बालार के बोलो दीप्त देवा बोले रे बोलो ना आए, छुक जोश देवा ना आए, स्निग धुकोरे देवा तो न मन के, तार पड़े बोलो ना ये हम देखते बात ची, नारो दादू ये मुनी का ना ये शेविता हम भाव सुंदरी ताके शेवा करवार, ताके चिंता करवार, ताके मन ओन करवार उदी करी करा, नारुदादी मुनिगण, मुनित बाटी मन ओन शिव जोन ना हने माय चिंता का मन गुरे कर बे, किंतु शुद्ध मुनि ना है नारुदादी, नारुदेर वो शिष्टों के, तिनी शौदा शार्वदा होरी गुनोगान गुरे बार अच्छे, इश्वरे नामोगुरान को ठाकुर बार बार बो कम उनको निश्चल लाभ है तान नाम गुरु गान करे शौदा शार्वदा तान नाम गुरु गान करे तो ही त्रिभुवन घुटचें जाते त्रिभुवन एक जोन शे नाम शुद्धा पाने तीप्त होते पाने शे नाम शुद्धा रोशे तेरा मोक्ष होते पाने ताय ऐमोन हो रे तो अभी ना मायर को तो बोला जाए मायर को तो मोनोन करा जाए मायर को तो सुना जाए क्या मन हो गये माये से वो माये धन्यत्रे रिचे धन्यत्रे तारों सुस्पष्ट उत्तर तार पड़ी एक तो आपूर्व कथा बोलते हैं त्रिवली बोले 
पेतम ना भी ना और समानित फ्री बोली ना भी जो इतनी बोली तीन ती बड़ो ही थके बोला है खूब सुंदर जी लोकन शेटा सर्वो सेस्टो सुंदर जी लोकन ना ना भी इतनी बोली माँ सर्वो सुंदर जी मूल शाकोल सुंदर जी प्रकाश हो कितने शुद्ध ही सुंदर जी प्रकाश ना ना भी नालो समन्नितम ताशंगे ना भी नालो मिनार इनिम तार पद्धति मिनार शेटी ताश ना भी पद्धति में जुकतु शिशु जोखन जानमा है शुद्ध जातो शिशु मार्श चंगे बाधा थके नारी बाधों ने शेइ बाधों ने चिन्नो ना कोले अवधारितो शिशु एवं तार जानो ने मृत्तु ताकि छोंगे छोंगे बिच्छिन्न कर दिया है। बातचीत बिच्छिन्न हो लो माँ को कुनो तार छेले चिंटा थे के बिच्छिन्न होते पड़े ना छेले वो माये चिंटा थे के बिच्छिन्न होते पड़े ना आलिखाने की तो बिच्छित नहीं शेही नाभी नाल और मिनार इन्हें माये संगे सातोदा संगजुक्त अम्रा किसे दो ही संगजुक नहीं प्रे सब समय माये जिस नियमोत्सला रूप शैती जनों प्रकाश कोचन ऋषि धैनो नित्यवत भाषी तो रही रूपेर बोलो ना ही तार पड़ी अमार माँ बिराट विशाल कहीं तो रत रत्नो दीपे महादीपे किन्हीं जगह ने अच्छे ये टा महादीप रत्न मौह दीप आ शिंगाशने समस्त है तीनी शिंगाशने समस्त है तम तीनी एक ठुकाने जो ने सामाजिक भावे मार्च चलना मार सदा सर्वदा शेखने स्थित हो एक दम धन्य धन्य मंत्रे शेष छात्र टीहोचे प्रपुल्लो कमला रूगुरम धायत्तंग भोगने शुद्ध ही रात ना है शेखने प्रपुल्लो कमलो दाले पुरी माँ बोश आचन कमल दाल विष्णु नाभी पद्धति ब्रह्मार उद्भव एक शंके कमल मुनि को ये दे विष्णु के मुनि को ये दे ब्रह्मा के ताले माँ अम्म देख ची तिनी शिव तिनी विष्णु तिनी ब्रह्मा सभी तिनी अब एक हमेर ओती तो तिनी तिनी ब्रह्मो शुरुपिनी जगुद्धत्रिरू शुद्ध एक शाकर तिराय जगुद्धत्रिरू क्या कहते हैं पौरुम ब्रह्मेल रोगाशे एक दीप बोलो कि आपूर्वो इधर मंत्रों टी ऋषि भावों ने दूध भाषित हो शे इधर मंत्रो उच्चरण करे अमरा कृत्य कृत्य धर्ता होए जीवन आमदे धन्ना होए माय कृपाए ऐ ध्यान मंदिर उद्भाषित रूप थी जन हमने दर्शन करते पारे माया ध्यान मंत्र थी जन अपुर वो केमनी अपुर बजार स्तव स्तव दियो स्तव शादरन औरते बंदो ना और तार बाद जुरु पे एक टू प्रोग्राम जगतात्मिक स्तव एक वो क्यों अपुर वो भावे तार शॉर्ट शॉर्टों पे बोलना रहा है कि वो चंद्रिशी बोलते आधारो बुद्ध चादे दृष्टि रूपे दुरंदरे दुर्बे दुर्बोधे धीरे जगद्धत्ती नमस्ते तीनी आधार तीनी आधे हो धीर तीनी धीरती रूपा तार पर एक दुरंदरे दुरम धरती एक दुरंदर दुरम मने भारम भार जे बहुन कुत्ते पारे के भार बहुन कुत्ते पारे जिनी नेता जिनी आग्रणी हिनी भाषा कोले भार बहुन करते पारे न माँ आम्रा धुरंदर को अधिक अनुसार में दुच्छते व्यवहार करी धुरंदरे माने शर्बो कर्म खों शर्बो कर्मो कुशल मोहा शक्ति हर तिनी ओरे धुरंदर माँ धुरंदरे आधारो बुद्ध जादे धीती रूप धुरंदरे ध्रुवी माँ 
মা নিত্যা হয়ে যে ব্রহ্ম নৃত্য মাও নিত্যা মহাশক্তিও নিত্যা ধ্রুব পদে তিনিই একমাত্র পদ একমাত্র আমাদের কামস্থান আমাদের আশ্রয় জগদ্ধার থেকে নমস্তৃতি তারপরে বলছেন সবাকারে শক্তি রূপে শক্তি স্তে শক্তি বিগ্রহে সাক্তা চর প্রিয়ে দেবী জগদ্ধাত্রী নমস্তুতি সবাকারে সবাকারে মানে নিষ্ক্রিয় এই মাকে দীক্ষা তো কর্মরতা সেই মায় কোনো কাহাতি করছেন না নিষ্ক্রিয় তিনি শিব শুয়ে আছেন কালীর পদতলে কোনো কর্ম নেই কেবলই সবাকারে পড়ে আছেন তিনি অথচ শক্তি রূপে সমস্ত শক্তি তার মধ্যে শক্তি স্থে শক্তি তার মধ্যে শক্তির মধ্যে তিনি রয়েছেন শক্তি বিগ্রহ শক্তি যেন মূর্ত রূপা বলে বলেও ঋষি আর শেষ করতে পারছেন না সাক্তা চার পেয়ে দেবী তিনি নিজে শক্তি সর্বাণী পছন্দ করেন সাক্তা চার অর্থাৎ বীর্য বীর্যের প্রকার যদি বীর্য না থাকে শক্তি না থাকে বড় হয়ে উপনিষদ বলছেন নায় মাতমা বলভীনের লভ্য বলহীনের দ্বারা ঈশ্বর লাভ অসম্ভব মা তাই সাক্তা চর পিয়ে মা চান তা সন্তান হবে বড় বীর্য সমন্বিত সে ঈশ্বর লাভ করতে পারবে ঠাকুর বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ তার জন্য প্রয়োজন মেধাটে ভাব নয় ঠাকুর বলছেন চিড়ের ফলার নয় তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে প্রাণ মন দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে হচ্ছে হবে এই নয় একে ঠাকুর বলতে চিড়ের ফেলার ভদ ব্যাধ বেঁধে তা নয় মা তাকে সাক্তা চর প্রিয়ে পরবর্তী শ্লোকে দেখি জয় দেয় জগদানন্দে সাক্তা চর প্রিয় হলেই সে জয়লাভ করবে কি জয় আত্মজয়ী জয় আত্মজয় যার ঈশ্বর লাভ তার জগদানন্দে জগদে জগতে আনন্দ স্বরূপে তিনি জগতে একমাত্র প্রভু পূজিতে বিশেষভাবে পূজিত তিনি আর দুই নেই আবার সেই এক দুয়ের পাহাড় অদ্বৈতের কথাই চলে যাওয়া জয় সার্বগতে এই দুর্গে জগদ্ধার তিনি খুব সহজে তাকে পাওয়া যায় না তিনি বারবার তাই দুর্গ শব্দটির উল্লেখ দুরধিগম্ব তিনি আছেন কোথায় সার্বগতে সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন বলছেন কি জগদ্ধাত্রী স্তব স্বয়ং শিব বলছেন বলে বলেও শেষ করতে পারছেন না মায় মহিমা বলছেন পরমানু স্বরূপে চ দন কাজ স্বরূপে সুস্মাতি সুক্ষ্মেচ জগদ্ধাত্রী নমস্কে স্বয়ং শিব নমস্কার করছেন জগদ্ধাত্রীকে কি বলে তুমি জগতের অনুতে পরমাণুতে জগৎ সৃষ্টি কি হচ্ছে এই অনু পরমাণু দিয়ে দনক দিয়ে এ সকলের মূলে আছো তুমি কি করে আছো স্থূল রূপে তো আছোই সুষ্মা অতি সূক্ষ্ম রূপে আছে সেটির উপর জোর দেওয়ার জন্য পরবর্তী শ্লোকে আবার বলছেন সুষ্মা তি সূক্ষ্ম রূপেচ প্রাণাপাণিধি রূপিণী ভাবা ভাব সারূপে চ জগদ্ধাত্রী নমস্তে তিনি প্রাণ অপান পঞ্চ আমরা জীবিত রয়েছি কাজকর্ম করছি কিন্তু পঞ্চভানু বায়ুকে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি অনুভব করতে অনুভব বেদ্য কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরে অতি সূক্ষ্ম বলছেন মা এই প্রাণ অপান যে পঞ্চ বায়ু তুমি অতি সূক্ষ্ম রূপে তুমি আছো ভাবেও তুমি অভাবেও তুমি কালা বেরূপে কালে সে কালা কাল বিভেদিনী সার্ব সার্বে সার্ব গে জগদ্ধাত্রী নমস আবার শিব বলছেন কাল এই যে টাইম স্পেস এগুলি আমরা ভাগ করেছি কাল তো অখণ্ড কালের কোনো ভাগ হয় না তুমি যে মহাকাল তার আদি কাল আদি কালের আদি তুমি কালের সৃষ্টি তুমি করেছ কাল এসে কালের ঈশ্বরই তুমি কালা কাল আমি আবার কোনটি কাল কোনটি শুদ্ধ ভালো সময় কোনটি খারাপ সময় সবার বা সেও তুমি করছ সর্ব সর্বে সর্বে এসে মা তুমি সর্বস্বরূপ তুমি সর্বে এসে 
অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম সর্বিণী মাগো তুমি প্রণাম তোমায় মহাবিঘ্নে মহোৎসায়ে মহামায় বরপ্রদে প্রপঞ্চ সারা সাধ্যে সে জগদ্ধাত্রী নমস্তে কি বলছেন আর সে বলে আর শেষ করতে পারছেন না মহাবিঘ্ন তুমি মহোৎসাহ তিনি মা মহাবিঘ্ন আবার যেন আমাদের সংশয়ী মনে এক সংশয় জাগে হ্যাঁ মা ভয়ঙ্করী আবার মহারুদ্রী আবার স্নেহ স্বরূপিণী তুই মায়ের মূর্তি স্বামীজি তখন দেওঘরে খুব কষ্ট পাচ্ছেন শ্বাসকষ্টে একজন বলছেন আপনি ইচ্ছা করলেই তো মার কাছে বললে এই কষ্টের নিবৃত্তি হয় বুঝলেন কেন এটিও তো মায়েরই দান শুধু মায়ের ভালো দানটিকেই নেব আর মা যখন ভয়ঙ্করি রূপে কিছু দেবেন সেটি নেব না তার কাল বি মা দার কবিতাতে আমরা দেখছি এই প্রকাশ মাই ভালো রূপেও মা আলো রূপেও মা কালো রূপেও মা মা জয়দত্তের রূপে জগদানন্দ রূপেও মা মা মহারুদ্ধের রূপেও মা মহ চায় উৎসাহ উদ্যমবে না কিচ্ছু সিদ্ধ হয় না ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ তো অসম্ভব সামান্য কাজও একটা সিদ্ধ হয় না তাই মা মহোৎসায় স্বরূপিণী তিনি আমাদের দিচ্ছেন আবার তিনি মহামায়া আমাদের বদ্ধ করছেন সামান্য অর্থ কামিনী কাঞ্চন এইসবে আসক্তি দিয়ে প্রপঞ্চ সারে সাধ তিনি সাধুদের ঈশ্বর এই প্রপঞ্চের তিনি সার অগম্যে জগতা মাধ্যে মায়েশ্বরী বরাঙ্গনে অমেয় রূপের উপস্থিত জগদ্ধাত্রী নমস্তে তিনি অগম্য তার কাছে যাওয়া সহজ নয় তাই বারবার মায়ের প্রসঙ্গে দুর্গা নাম উল্লেখ জগতের আদি তুমি তুমি মাহেশ্বরী সকল দেবতা শ্রেষ্ঠ তুমি অশেষ রূপেও তোমার রূপের শেষ নেই জগদ্ধাত্রী প্রণাম নিঃসপ্ত কোটি মন্ত্রাণাং শক্তি রূপে সনাতনে সর্বশক্তি স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমস্তে তারপরে মধ্যে অপূর্ব দিশপ্তে কোটি মন্ত্রাণাং মন্ত্র কি মননা ত্রায়তে যে মন্ত্র তাকে মনন করলে আমার প্রাণ পায় ঈশ্বর অনন্ত মন্ত্র ও অনন্ত দ্বিশপ্তি মানে গুণে গুণে দ্বিশপ্ত কঠি নয় অগণ মন্ত্র হচ্ছে অগণিত আর এই অগণিত মন্ত্রের যে শক্তি সেও মা মাই সব মন্ত্র মূলেও মা মন্ত্র রূপেও মা সর্বশক্তি রূপেই মা তীর্থযজ্ঞ তপদান যোগ সারে জগনময়ী তাই ব সার্বং সর্বস্তে সাধক চান তীর্থ যাবেন দান করবেন মায়ের সঙ্গে যোগে যুক্ত হবেন সবের সার তুমি তোমাকে আশ্রয় করলে সর্বপ্রাপ্তি হবে তুমি সর্বং সর্বস্থে তুমি সকলের মধ্যে আছো দয়া রূপ দয়া দৃষ্টি দয়াদ্রে দুঃখ মোচনে সর্ব আপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমস্তে তুমি দয়া স্বরূপিণী তুমি দয়া স্বরূপিণী বলি সব দুঃখ মোচন করছেন কি দুঃখ আমাদের আমরা এই সংসার পাকে মহামায়ার চক্রে আবর্তিত আব হচ্ছি ঘুরে মরছি এর থেকে বেরোতে পারছি না নিজের জালে ঠাকুর বলছেন বেদে আছে পূর্ণ না মাকড়সার কথা সে নিজের জালে নিজে বদ্ধ আমরাও তেমনই বদ্ধ হয়ে আছি এটাই আমাদের দুঃখ সেই দুঃখ মোচন কে করবেন মা কেন করবেন আমার কোনো গুণে নয় আমার কোনো শক্তি নয় তিনি যে দয়াদ্র দয়াল হৃদয় তিনি লোকের দুঃখ দেখতে পারেন না কারো দুঃখ দেখতে পারেন না তাই তিনি সেই দুঃখ থেকে মোচন করবেন সর্ব আপত্তারে কে দুর্গে এটি আপদ রোগ ব্যাধি ধনাশ এগুলি আপদ নয় আপদ হচ্ছে আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাচ্ছি দুর্গে জগদ্ধাত্রে সেই সর্ব আপত্তারে কে এত বলেও শেষ করতে না পেরে শিব শেষ কথাই বলছেন 
अगम्य धमधामस्ते महाजोगी सरित्रे अमेय भवकूटस्ते जगद्धाते नमस्ते अगम्य धाम तुम जो कथा आगम्य धाम से जवाब कठिन 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 अगम्य क्यों से कथा है महाजोगी क्योंकि आर से महाजोगी हृदपुर अगम्य आर हृद कमरे तुम बस जरा जो मायर संगे जुक्त होते चाय तरह हृद कमरे तुम बस अमेय भाव कर तुम भाव कूटस्थे तर वर्णना करा जाए ना तुम भाव राशि अतुलन भाव राशि तुम्हारे प्रणाम जगधात्री भारमंत्री स्तमूर्ति देखल ये जगधात्री मूर्ति एक कथा हमारे बात गया माँ निधन कर असुर के तर नाम कि करिंद्रासुर करि इंद्र गजे मध्य इंद्र महागज हाथी खूब शक्तिशाली प्राणी एम शांत कंतु से जो उन्मत्त है मदमत है तक गंडारो था भय पाए सिंह ताके भय पाए महाकरिंद्रा सुर माँ ता बध कर जगधात्री रूपे ठाकुर बोल जगधात्री रूपे मान जान माँ जगत के धरे आरे ना थे जगत नष्ट हो जाए तरपर आो सुंदर बोल मन मत करी मन के मत कर मन के वश करते हृदय जगधात्री उदय है जगधात्री उदय है ब्रह्मस्वरूपे संस्कृत है से एक एक दर अतीत से अद्वैतम से महाशक्त कथाते आभार ठाकुर बोल और माँ कम जानते चीना जानवार चेष्टाओ करा शुद्ध जानी हमारे मा आ राजार ऐले जानी तर चागर ऐले जानी तर राजार ऐल संगे विवाद हम से बोले माँ के बोले दीब तर दासी से जानते चाय मायर की ऐश्वर्य तर सार कथा देवी जगधात्री पूजार सार कथा हमारे माँ माँ ये कथाटी नूतन कर आर मन करिए दीते नरतन धारण कर जगधात्री देवी नूतन नाम ने की नाम श्री श्रीमा शारदा देवी नाम नहीं शुद्ध इलें ना तीन मुखे आश्वास बनी बाबा जान तुम्हारे एक जो माँ परम भरसा ये परम आश्वास्थल तो ध्यान मंत्र जानी ना एत स्तर मान जानी ना शुद्ध जान जानते परि माँ तुम कथा जान आश्वास रखते परि बाबा जान तुम एक जो माँ सार्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधी के स्वर्ण त्रम्बके देवी नारायण स्वर्ण त्रम्बके गौरी नारायण नमस्ते जय माँ जय माँ जय ठाकुर जय सामीजी महाराज प्रणाम माँ जगधात्री प्रणाम माँ शारदा देवी के प्रणाम ठाकुर के श्री ठाकुर के प्रणाम स्वामीजी महाराज के प्रणाम प्रणाम सर्वदेव देवी के सर्वदेवी देवी महत् भाव के प्रणाम माँ माँ ये सर्वदा जपर मंत्र हो मायर का प्रार्थना